Y en la capital de Norte de Santander las autoridades siguen llamando la atención a los ciudadanos para que denuncien todas las acciones de violentas que se puedan generar. Esto debido a los últimos hechos de sangre que ocurrieron en Cúcuta, donde alrededor de cinco personas han fallecido a causa de eh, acciones de grupos armados ilegales o de bandas criminales que delinquen en la capital de Norte de Santander. Los líderes sociales y defensores de derechos humanos han dicho que el control de la zona de, eh, de la frontera entre Colombia y Venezuela ha ocasionado este aumento de los delitos en Norte de Santander. Los últimos hechos de violencia tienen preocupados a los cucuteños. Desde el aparente asalto contra el intendente en Prados del Este, el segundo caso fue el cuerpo sin vida en la trocha Mi Ranchito, en el municipio de Puerto Santander, donde en la zona se ve presencia el Clan del Golfo y el LN. Además, en Puerto Lleras hallaron dos cuerpos sin vida, de un obrero y un venezolano, y la quinta víctima, un menor de edad en el sector del Minuto de Dios. Es importante aclarar que se realiza un trabajo mancomunado, los miembros del Comité de Orden Público en temas de seguridad ciudadana, que ha permitido que diversos delitos tengan una disminución con respecto no solamente al mismo periodo de tiempo del año pasado, sino también de años anteriores. Unos delitos, eh, por ejemplo, como el hurto a comercio y hurto a residencias que tienen una disminución a la baja con respecto a los años anteriores. Además a esto, desde la Defensoría de Derechos Humanos se revisan todos estos casos y quiénes serían los responsables de los hechos delictivos. El norte de Santander y Cúcuta y su área metropolitana tiene una situación difícil. Hay alrededor de unas 16 estructuras bien organizadas, entre estructuras de la insurgencia y estructuras del narcotráfico, de trata de personas, eh, de contrabandos que de una u otra forma pues vienen imponiendo a sangre y fuego su ley. Según datos revelados por el DANE, en percepción de inseguridad, Cúcuta ocupa el segundo puesto con un 73.5% por debajo de Bogotá, con la tasa más alta de percepción de inseguridad en el país con 77.8%.